குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நீட் பயாலஜியில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன சிலபஸ்னா ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி சிலபஸில் நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோமா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் இப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் வரும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு எத்தனை சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க நாலு சாய்ஸ் கொடுப்பாங்களா அந்த நாலு சாய்ஸ்லேருந்து ஒரு சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ மீதி மூணு சாய்ஸ் வந்து வேறு கொஸ்டின் கூட்டி ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஆன்சர் இல்லாத சாய்ஸில் நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் அதுக்கு வந்து அதுக்குரிய கொஸ்டினை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேறு எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோமா ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்டேக் ஆஃப் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் லீட் டு த டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் கால்ட என்னென்னா ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருக்கிறதா என்ன டிஃபிசியன்சி நடக்கும் என்ன டிசீஸ் வரும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஏ வந்து பெரி பெரி ரிக்கர்ட்ஸ் பி ரிக்கர்ட்ஸ் சி அனிமியா டி குவாஷியா இருக்கார் ஓகேவா இப்போ பெரி 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 வந்து எந்த கண்டிஷனில் டிசீஸில் வரும்னா எந்த விட்டமின் குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா விட்டமின் பி ஒன் குறைபாடு இருந்தால் பெரி பெரி வரும் இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ பி பி அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் விட்டமின் பி ஒனா நெக்ஸ்ட் ரிக்கட்ஸா ரிக்கட்ஸுன்றது விட்டமின் டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த ரிக்கட்ஸ்லேயே ரெண்டு விட்டமின் டி டெஃபிசியன்சி ஒன்று இருக்கும் ஆஸ்டியோ மலேசியா அதுக்கப்புறம் ரிக்கட்ஸா ஆஸ்டியோ மலேசியா வந்து என்னென்னா அடல்ட்ஸில் இருக்கும் ரிக்கட்ஸ் வந்து சில்ட்ரனில் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரே ஒரு ஆன்சருக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சரை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக நாலு சாய்ஸ்க்குரிய ஆன்சர் வந்து எதுக்கு எதுக்கெல்லாமே வரும் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ்கெல்லாமே வரும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அனிமியா அனிமியா வந்து எந்த விட்டமின் குறைபாடு இருந்தால் அனிமியா வரும்னா விட்டமின் பி டுவெல் இதுதான் வந்து சி இப்போ குவாஷியாக்கர் குவாஷியாக்கர் வரும் ப்ரோட்டீனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டே ரெண்டு தான் சொல்லுவாங்க மராஸ்மஸ் குவாஷியாக்கர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஓகே ப்ரோட்டீன் குறைபாடு இருந்தால் மேல் நியூட்ரிஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குது சாரி நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் மேல் நியூட்ரிஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குது மராஸ்மஸ் காஷ் இருக்கு இங்கே வந்து ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருந்தால் எந்த டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் வரும்ன்றத சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து சாய்ஸ் இல்லை மராஸ்மஸ் காஷியா இருக்கிறன்னு ரெண்டுமே வரும் ஆனால் இங்கே வந்து குவாசியா இருக்கிறதுனால ஆன்சர் வந்து குவாஷியா இருக்கிறனா அப்போ குவாஷியா இருக்கிறனா என்ன அதோட டிவ சிம்டம்ஸ்னால் என்னன்னு நீங்கள் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்போ குவாஷியா இருக்கிற சிம்டம்ஸ்னால் என்ன ஒடியுமா ஒடிமானா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேஸும் ஃபீட் வந்து ரொம்ப வீக்கமாக தெரியும் அதே மாதிரி வெள்ளி ரீஜனில் வந்து எல்லாஜாக இருக்கும் அப்படிதான் ஓகே அப்போ ஒரே சாய்ஸில் நம்ம வந்து ஒரே கொஸ்டினில் நாலு சாய்ஸ் அந்த நாலு சாய்ஸில் நம்ம ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் ஆன்சர் ஆனால் மீதி மூணு சாய்ஸுக்கும் எந்தெந்த கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படிலாம் தெரியும் அப்போ நம்ம வந்து மீதி மூணு சாய்ஸுக்குமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிக்ஸ் மாதிரி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா ஒரு சாய்ஸ் அதுக்குரிய ஆன்சர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் என்ன குவாஷியாக இருக்கார் இப்போ அம் ப்ரோட்டீனோட லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எந்த டிஃபிஷியன்ஸ் டிசீஸை குவாஷியாக இருக்கார் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈச் கிராம் ஆஃப் லிப்பிட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஈல்டிங்கா ஓகேவா ஒரு கிராம் ஆஃப் லிப்பிடுக்கு எவ்வளோ வந்து ஈல் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஏ சாய்ஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ கலரிஸ் பி சாய்ஸ் வந்து ஃபோர் கலரிஸ் சி வந்து ஃபோர் கலரிஸ் டி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கலரிஸ் நான் பிராக்கெட்டில் போட்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தான் பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் எக்ஸாமுக்குலாம் அப்படிலாம் இருக்காது ஓகேவா அப்போது நைன் பாயிண்ட் த்ரீ கலரிஸ் தான் ஆன்சர் லிப்பிடுகள் இப்போ ஃபோர் கலரிஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சொல்லுவாங்க ஒரு கிராம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஈல் பண்ணும் கலரி இப்போ ஃபோர் கலரி அதே மாதிரி ப்ரோட்டீனுக்கும் க ஃபோர் கலரிஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஒன் கலரிஸ்னா அதுக்காக உள்ள அசிடேட்டா ஓகே அதை சொல்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஒன் கலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அது ஆன்சர் வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ கலோரிஸ் ஓகேவா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்டு தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க
நெக்ஸ்ட் டி பெல்லக்ரா பெல்லக்ரா வந்து விட்டமின் நியாசின் மூலியமாக வரதுனால இது வந்து டிஃபிஷியன்சி நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னா மென்டல் சேஞ்சஸ் ஆவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறது இப்போ உங்களுக்கு வந்து நாலு சாய்ஸில் எந்த ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின்க்குரிய ஆன்சர் வந்து டிஃபிஷன்சி ஆஃப் விட்டமின் டி காசஸ் ஆஸ்ட்ரியோ மலேசியா ஓகேவா இது வந்து தேர்ட் ஒன் வேர்டு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் த கலரி ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் ஐஆர்எம் அட் ஹெவி ஒர்க் ட்யூரிங் ஆக்குபேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸா ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும்போது ஐஆர்எம் ஓகேவா இந்தியன் ரெஃபரன்ஸ் மென்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ அவங்களோட கலோரி எவ்வளோ அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கலோரிஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் பி வந்து செவன் ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் சி வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் டி வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி கலோரிஸ் அப்போ ஆன்சர் வந்து இதோட ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் அப்போ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து என்னென்ன யாருக்கு இது இருக்கும் சூட்டபுளாக இருக்குன்றதை கேட்டு பார்ப்போம் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் வந்து மாட்ரேட் ஒர்க் அது வந்து ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க செவன் ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் வந்து செடன்ட்ரி ஒர்க் ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் ஹெவி ஒர்க் ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸா ஃபோர் சிக்ஸ்டி கலோரிஸ் வந்து செடன்ட்டரி பேசல் மெட்டபால்ஸ் மாட்ரேட் நான் ஆக்குபேஷனல் ஹெவி ஒர்க் ஆக்குபேஷனல் ஓகே அப்போ இதுக்குரிய ஆன்சர் என்ன டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன்வர்டு வந்து நார்மல் பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இன்டெக்ஸ் சரியா இதோட ரேஞ்ச் அடல்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ சாய்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் B 12 to 24, C 15 to 20, D 19 to 25. அப்போ ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இது வந்து மாற்ற முடியாது மித்த சாய்ஸ்லாம் வந்து கிடையாது இது ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் இதே வந்து ரேஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அண்டர் வைட் ஓவர் வைட் பிலோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டீன் டு நைன்டீனு நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அபோவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்னென்னா இதுக்குரிய அதோட ரேஞ்ச் இருந்தால் நம்ம வந்து அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து என்ன செய்வாங்க நார்மலான ரேஞ்ச் வேல்யூ கொடுத்துருக்கனால ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஃபிஃப்த் ஒன் வேர்டு நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த்து இந்த நார்மல் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ட்யூரிங் ஃபாஸ்டிங் ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் என்ன அண்ட் ஏ சாய்ஸ் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பர் டிசிலேட்டர் பி சாய்ஸ் எயிட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பர் டிசிலேட்டர் சி ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் பர் டிசிலேட்டர் டி டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் பர் டிசிலேட்டர் இதோட ஆன்சர் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மில்லிகிராம் பர் டிசிலேட்டர் நெக்ஸ்ட் செவன்த் ட்யூரிங் எமல்சிஃபிகேஷன் The bile salts convert the bigger for particles into the smaller globules or called emulsification process. The bile salts are called bigger for particles and smaller globules are convert. So, A choice is granules, B oil, C chylomicron, D millimicron. So, granules, granules are what you say. This is the answer. The answer is answer is chylomicron. So, you can know the three choices. So, what you say is granules are what you say. Secretary vesicles are what you say. That's what you say. செல் செக்ரீட் ஆகுல ப்ரோட்டீன்ஸு அந்த மாதிரி வந்து மெட்டபாலிசம் அந்த மாதிரி செக்ரீட் ஆகிறத ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வேலை வந்து கிரானியூல்ஸுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்லுவாங்க இது கிரானியூல்ஸாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பி வந்து ஆயில்னால் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபேட் லிப்பிட்ஸ் அது ஒரு அதோட சேர்ந்தது தான் ஆயில் அப்போ கைலோமைக்ரானா பைல் சால்ஸா பைல் சால்ஸ் என்ன பண்ணுது பிகல் ஃபேட் பார்ட்டிகல் வந்து ஸ்மாலராக மாற்றுறத வந்து கைலோமைக்ரான்றத சொல்கிறாங்க அப்போ மில்லி மைக்ரானா என்ன சைஸ் மைக்ரோ ஆர்கன்ஸமோட சைஸ் ரேஞ்சை சொல்கிறது தான் மில்லி மைக்ரான் அப்போ இதை மூணுமே வராது ஆன்சர் வந்து சி கைலோமைக்ரான் தான் நெக்ஸ்ட் எயித்து டியூரிங் த ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட் த கேவிட்டி ஆஃப் ட்ரூட் இஸ் ஃபில்டு வித் த சீலிங் பேஸ்ட் மேட் ஆஃப் ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த டூத்தோட கேவிட்டியை வந்து எதா வச்சு பேஸ்ட் பண்ணுறாங்க சீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று கைட்டின் பி வந்து கால்சியம் கார்பனேட் சி அயோடைஸ்டு சால்ட் டி வந்து கட்டா பெச்சா ரிசைனா கைட்டின் ஓகேவா கைட்டின்னா இது ஒரு பாலிசாக்ரைட்ஸா ஓகேவா மோனோசாக்ரைட் டைசாக்ரைட் பாலிசாக் இது ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் பாலிசாக்ரைடுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஃபங்கையோட செல்வாலில் மேடப் ஆனது சைட்டின் அதே மாதிரி ஆத்ரோபோட்ஸில் எக்ஸோ ஸ்கிலிட்டன் ஓகேவா எக்ஸோ ஸ்கிலிட்டன் மேடப் ஆனது சைட்டின் அப்போ இது வராது நெக்ஸ்ட் கால்சியம் கார்பனேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா ஆன்டாசிட் டேப்லெட் சொல்லுவாங்க ஆன்டாசிட்னா வயிறு எரிச்சலாக இருக்க வயிறு அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு எரிச்சல் ஸ்டொமக் அப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கால்சியம் கார்பனேட் டா டேப்லெட் வந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் அயோடைஸ்டு சால்ட்னா டேபிள் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது சி ஃபுட்
கால்சியம் கால்சியம்ன்றது போனு டீத் தான் இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் கேல்ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது கேல்ஸ்டோனா கிட்னியில் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுறது கேல்ஸ்டோன் சொல்லுவோம் அது ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி க்ரோயிங் இன்ஃபெக்டட் டிஷ்யூ இப்போ வந்து என்னென்னா டிஷ்யூ வளர வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது ஏதாச்சும் வந்து மைக்ரோ ஆர்கன்ஸும் இல்லை பாக்டீரியா வந்து இன்வேட் ஆச்சுன்னா அந்த ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் ஏதோ ஒரு பாட்டில் இன்வேட் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுது அந்த பிளட் ஃப்ளோ வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த ஏரியாவில் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க க்ரோயிங் இன்ஃபெக்டட் டிஷ்யூ கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால்ன்றது ஃபேட்டி ஆசிடா ஓகேவா அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் டி சோடியம் கிறிஸ்டல் சோடியம் கிறிஸ்டல்லாம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருவீங்க லெவன்த்தில் யூனிட் செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க சோடியம் குளோரைடு வந்து யூனிட் செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க சோடியம் கிறிஸ்டல் வந்து சோடியம் குளோரைடுன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து டோட்டல் எயிட் அயான்ஸ் இருக்கும் சோடியம் வந்து ஃபோர் அயான்ஸ் குளோரைடு வந்து ஃபோர் அயான்ஸ் அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் ஆன்சரே கிடையாது அப்போ ஆன்சர் என்ன கொலஸ்ட்ரால் மெயினாக வந்து ஃபேட் மூலியமாக தான் என்ன ஆகும் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மெயினாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறோம் இது வந்து நைன்த் ஒன் வேர்ட்ஸா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் வேர்ட் வந்து இ ஃப்ராக்சர் கேன் பி காஸ்ட் பை ஃப்ராக்சர் எதனால காரணமாக இருக்கு ஷாக்கு ஷாக்கு இல்லை எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு அந்த மாதிரி இருக்க காரணமெல்லாம் ஃப்ராக்சர் உண்டாகுமா அப்போ அப்படி ஷாக்காக இருந்துச்சுன்னா பிளட் ஃப்ளோ வந்து அங்கே லாக் ஆகும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஷாக்னா லாஸ் ஆஃப் பிளட் சப்ளை பிளட் சப்ளை லாஸ் ஆச்சுன்னா அதோட டேர்ம் என்ன சொல்லுவாங்க இஸ்கிமியா ஆர் இஸ்கிமியா இங்கே இதனால் தான் ஆக்சிஜன் வந்து ஷார்டேஜ் ஆகும் அந்த ஏரியாவில் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்புறம் தேர்ட் ஒன் வந்து இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸ் விளைவுனால ஃப்ராக்சர் உண்டாகலாம் டி மேல் நியூட்ரிஷன் மேல் நியூட்ரிஷனால் நியூட்ரின்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறத மேல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதெல்லாமே காரணமே கிடையாது அப்போ சி தான் ஆன்சர் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோஸா இப்போ ஃப்ராக்சர் காஸ்ட் பை இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோஸா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த சேனலில் நாங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸு லெவன்த்து டுவெல்த்துக்குரிய பயாலஜி ரிலேட்டட் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யார உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க